This message is coming to you from Holiness Revival Ministry Worldwide, also known as Holiness Revival Movement Worldwide. Listen attentively as Pastor Paul Ricker, the International Director of the Movement, ministers to you in the anointing of the Holy Spirit. You will surely be blessed. God wants you to win over the devil. Deus quer que nós possamos vencer contra o diabo. God wants you to overcome your difficulties. Deus quer que todos nós possamos vencer as nossas dificuldades. Let's rise up upon our feet to pray. Vamos levantar sobre os nossos pés para nós orarmos. God wants you to win over the devil. Deus quer que todos nós vençamos contra o Satanás. God wants you to overcome your problems. Deus quer que você vença os teus problemas. Therefore, hear the word of God and apply the word of God to your situation. Essa razão, ouve a palavra de Deus e aplica esta mesma palavra para a tua situação. Jesus name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Almighty Father, we are grateful because you are willing that we overcome our difficulties. Nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por sabermos que está disponível para resolver as nossas situações. You are challenging our faith. You are asking us to arise and win over our problems. Senhor, está nos afiar para a nossa fé. Senhor, nos manda levantar para resolver os nossos problemas. I'm requesting you open the eyes of your children to your world and cause them to arise and to defeat their enemy. Eu vou para que você possa abrir os olhos do teu povo para que eles possam levantar e derrotar os seus inimigos. Those who have been sitting still, either because of ignorance and because of laziness or whatever I am asking to inspire them to steer them up that they will arise and find solution to their problems todos quantos ainda estão sentados estão ainda calmo por causa das suas ignorâncias por causa de medo Senhor fortalece e dá-lhes força põe-lhes de pé para encarar os seus adversários os seus inimigos e derrotá-los em nome de Jesus em Jesus name we pray em nome de Jesus nós oramos. We can be seated. Podemos assentar. Our message tonight is arise and remove your mountain. A nossa mensagem de hoje tem como título levanta-te e remova os teus montes. Arise and remove your mountain. Levanta-te e remova os teus montes. Mounted here stands for the difficulties of your life. Então, o monte que estamos a falar é comparado com as dificuldades da vossa vida. The enemies that have been challenging you, the satanic powers and evil spirits that have been challenging you. Os vossos inimigos que têm desafiar, poder satânico, poder maligno, vocês devem levantar para com este problema. Satanic roadblocks that are blocking you the way of your progress. Então, o muro do bloqueio que Satanás tem estado a pôr diante de nós para impedir o nosso progresso. Poverty in your life. Pobreza na vossa vida. Yes. Any confusion you are going through. Sim, qualquer situação, confusão que estás a passar. Your mountain time for that which is hindering you, contesting against you, I mean contending against you. Este monte está diante de ti, contestando contra ti, impedindo-te de avançar. Arise and solve your problem. Levanta-te e resolva os teus problemas. Arise and find solution to your problem. E ache solução para os vossos problemas. In the book of Second King, livro do segundo rei, I read Second Kings chapter seven. Second Kings chapter seven. The Bible tells us account of some lepers that arose and brought solution to their problem. A Bíblia não dá explicação de um leproso que levantou-se para resolver a sua situação. Second Kings chapter seven, verse three. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. 
if we, I mean verse 3, and there were four leper, leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, Why sit we here until we die? E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morremos. Why sit we here until we die? Para que estaremos nós aqui até morremos. The situation of this uh, leper, leprous man was uh, a thing to be pitied. Vimos que a situação desses leprosos era de dar pena. There was no food anywhere. Não havia comida em nenhuma parte. Because the enemies had besieged the city. Porque o inimigo cercou a cidade. There was no food. Não havia comida. There was no food for the people inside the city. Não havia comida para o povo que estava dentro da cidade. And there was the lepers didn't find food to eat. E os leprosos não achavam comida para comer. They had lived for so many days without food. Eles viviam já muitos dias sem comer. And they now knew. E eles Sabiam. If they did not take any action, they would die. Se eles não tomarem qualquer ação, eles vão morrer. Aos outros. Why do we sit here still? We will die if we sit down like that. Eles dizem por que que nós estamos assentado assim? Porque se nós sentamos, vamos morrer. It means we must arise for action. Isso dizia que temos que levantar para entrar em ação. We must arise to do something. Devemos levantar para fazer alguma coisa. To bring solution to our problems. Para trazer solução para os nossos problemas. Patience and endurance. A thing encouraged in the Christian law. Paciência e perseverança são as coisas que devemos ter na vida cristã. You may be passing through some difficulties in your life, and someone else has, has come to say, "Be patient, endure more in your situation." Você pode estar passando determinadas situações na vida e alguém vem e te diz, "Oh." You encourage yourself to be patient and to endure more. Mesmo você encoraja a ti mesmo para permanecer e esperar mais. As a result, you have been in that problem, you have been in that difficulty, that mountain has been standing against you for so long. E como resultado na tua presença, este monte ainda está lá de pé, monte do problema que tem estado a atingir, está lá ainda presente diante de ti. It's not in everything in life we should be patient. Não é em tudo na vida que devemos ser pacientes. We are not to endure for everything. Nós não devemos esperar por tudo. The thing we must arise and take action and go to one step. Há coisas que devemos levantar e entrar em ação. É o que Deus requer de nós. These four lepers would have died if they never arose and took action. And took action. Esses quatro leprosos morreriam. Se eles não levantassem e entrassem em ação. So, that's what we are saying. Então é o que estamos a dizer. You will need to examine the problem properly. Precisa de examinar, analisar o problema propriamente dito. You need to examine the issue properly. Deixe de examinar o assunto, a situação propriamente. The issue you have been bearing, the issue you have been patient about, Examine it properly. Então, o assunto que tem estado a perseverar bastante, tu tens estado com paciência, paciência sobre isto há muito tempo, tu tens que levantar contra isto. It may be possible you are expected to do something about that problem. Pode ser que você está à espera de fazer alguma coisa para resolver este problema. It may be possible God wants you to arise. 
and face that, that problem and solve it. God is waiting for you. May I proceed to the Holy Banti to carry this problem and this problem and resolve it because God is just at your shoulder to face this. But you may say, I'm waiting for God. I'm waiting for whom God will take action. And God also can be saying, like this poor leopard, Arise, I will help you. I am waiting for whom you will arise and face that matter. Then you will see my grace in your life. Now, you can say, I'm waiting for you. 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 Now, you can say, I'm waiting for you. Diz que como ele também disse aos quatro leprosos, levantem e encarnem o vosso problema. Satan may be troubling your life, troubling you in one way or the other, and you are waiting for when it will go. You are waiting. When it will not, that problem will not be there anymore. When you will be delivered, and God says, I am waiting for when you will arise and use your authority against that evil spirit. Então pode ser que você está com um problema, Satanás colocou um problema na tua vida e você está sempre a ter paciência com isto, a esperar para Deus resolver este problema. Então você está a dizer, levanta e encara este problema. Porque Deus tem te dado autoridade para vencer este problema. Há uma sickness em seu corpo, e essa sickness está aí por longo tempo. E você está esperando, você está esperando. Talvez Deus também esteja dizendo: "Eu estou esperando para que você seja sério para remover essa sickness, para que você aplique a palavra de Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus para tirar essa sickness da sua vida." Talvez você tenha uma doença no seu corpo. E você está à espera para Deus te curar, já há muito tempo, à espera dessa, dessa solução. Mas o Senhor também está a dizer, eu estou à tua espera, para você entrar em ação, para que este seu problema seja solucionado. Então, você pode estar esperando e endurecendo no seu problema, como resultado da sua ignorância. Então, você fica assim, à espera da solução do seu problema, e o problema não está a sair como resultado da sua ignorância. À espera da solução do teu problema e o problema não está a sair como resultado da tua ignorância. My people perish, my people perish for lack of knowledge. O meu povo perece por falta de sabedoria. So ignorance is keeping you, and why you expect why you expected to arise and face that matter and get it over? A ignorância está a te prender enquanto você poderia levantar, encarar o problema e resolver. You may be sitting down still because of fear in your heart. O povo também está assim sentado com medo, calmamente, porque há certa coisa que está a me contar o teu coração. You are afraid to arise and take action. You are sitting down. Tens medo de levantar e entrar em ação, por isso é que estás a sentar. It's like a child that comes to the time of walking but the child is afraid because if I attempt to walk I will fall and as a result the child is still crawling e é como se fosse uma criança que já chegou a idade para andar mas está com medo se ela dá um passo ela fica com medo para não cair e como resultado disso a criança ainda continua a gatinhar that child is still crawling because of fear essa criança ainda está a gatinhar por causa de medo he should stand up because this is the time to do it Every eye is upon that child. It is the time now for you to stand up and take action. Arise and take action. Now, esta criança deve se levantar porque já chegou o momento. Todos os olhos estão sobre esta criança para que ela possa levantar e andar. Também é possível levanta e resolve os vossos problemas. So must be sitting down because of laziness. Alguns estão ainda sentados calmamente por causa da preguiça. You have not faced your issue because of laziness. Você não está a encarar o teu assunto, a tua situação por causa da preguiça. That's why I am saying, find out within yourself. É por isso que eu estou a dizer 
say desculpa don't put it there yes in christianity we can be we are patient the bible exhausts it sim na cristianidade nós somos pacientes porque a própria bíblia nos exorta a ser pacientes we endure our difficulties yes that is encouraged se nós temos a longanimidade na no nosso caso temos paciência é o ânimo que Senhor nos deu but find out within your soul mas tenta descobrir algo que está dentro de ti. Is God telling you to face that problem and get it over? É Deus que está a te dizer para você encarar esse problema e solucioná-lo. Is the Holy Spirit hearing some spiritual provocations within you against that enemy, against that difficulty, against that problem, so that you shall arise and remove it? Será que é o Espírito Santo que está a falar dentro de ti para que você possa levantar? tomar autoridade sobre este problema para que esse problema seja removido in the book of acts of apostles chapter 16 livro de atos apóstolo capítulo 16 we read verse 16 to 18 no livro de atos a 18 the bible says a bíblia nos diz and it came to pass as we went to prayer a certain damsel possessed with, with a spirit of divination met us which brought her master much gain by such saying e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande medo aos seus senhores the same follow Paul and us and cried saying this are men I mean, these men are the servants of the most high god which show unto us the way of salvation esta seguindo a pau e a nós clamava dizer estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de deus altíssimo and this did she many days but paul being grieved turned and said to the spirit I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her and he came out the same hour certo e este fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao espírito é o nome de Jesus Cristo que mando que saia dela e na mesma hora saiu Here Paul and his company were going for prayer. Aqui vimos que Paulo e os seus companheiros estavam no caminho para a oração. And there was a demon possessed girl that would be shouting behind them. Everybody look at them, look at them going. This mean have brought the gospel of salvation to us. Look at them going. The, the, the woman would be shouting after them not to give glory to God but mocking them and turning the whole thing into a mockery. Havia uma rapariga possessada do espírito diabólico que sempre que Paulo passava com seus companheiros ela começava a gritar por detrás dele olha, eles estão lá a passar são servos de Deus altíssimo mas ela estava a invocar Deus altíssimo mas não é porque ela estava a louvar a Deus mas por causa da zombaria de Paul has been patient with this matter. Paul has been bearing this matter for long. Então Paulo como via ela fazer isso, Paulo suportava isso, deixava passar. Muito tempo que ele permaneceu assim calado, passando, sem dizer ela nada. It may be an a dream, evil dream has been coming to you. A strange woman has been visiting you in your dream. An evil spirit coming and saying it's your husband, meeting you in the night, and you have been bearing it. You have been keeping quiet. You have been managing with such matters. Então, pode ser o caso que você tem maus sonhos de noite. Tem um espírito maligno. Uma mulher que vem dormir com você como um homem. Ou um homem vem dormir com você de noite como mulher. E tu sabes que é isto que está a acontecer. E tens estado a suportar isso. A esperar, a esperar, a esperar. E não estás a levantar, a fazer nada para com este problema. Mas olha o problema aqui. Quando Paul descobriu que não, isso é para, eu não posso permitir. Como pode esta mulher estar a gritar? 
he turned to his heart and rebuked the spirit and said, You unclean spirit, foul spirit, come out of here in the name of Jesus. That was the end of that matter. I'm talking to you Christian that the God has put power in your life that see maybe you're the one allowing that thing like that maybe you're the one allowing the bad thing to be going on you could have a reason to stop it in your life que tem o poder de ser na vossa vida. Talvez, são vocês vão estar a permitir essas coisas que estão na vossa vida. Talvez, são vocês que estão a permitir esses certos problemas que estão a encarar, estão a vos desafiar na vida. Por essa razão, levanta-te e faz alguma coisa. E Satan está tomando vantagem sobre isso, sua quietude. Satan is taking advantage over this your laziness and you're sitting down taking no action. Satan is taking advantage and is advancing in your life. So now start to map with the sound. Está a levar vantagem na tua vida. E por que que por quê? Porque tu estás calado. Estás manso. Estás muito frio. Então, por causa disso, ele tem tomado a vantagem, a posição na tua vida. The four lepers say, why sit we here until we die? That's why I say, yes, good to be patient, but not in everything, there are things you need to take action. Toma ação, porque nem todas as coisas devemos manter calado e quieto. You are waiting for God, and God will say, I am also waiting for you. Estás à espera de Deus para resolver a tal situação, mas também Deus está a te dizer, eu estou à espera de ti para resolver esta situação. A particular man shared his own vision. O homem em particular testemunhou a sua própria visão. Jesus Christ appeared to him in a vision. Jesus Cristo apareceu a ele numa visão. And he was talking with Jesus. E ele estava a falar com Jesus. In process of time, a cloud came between him and Jesus. De repente, uma nuvem veio entre ele e Jesus. That was Satan. Era Satanás. That was blocking his view of Jesus. Que estava a bloquear a vista que ele poderia ver Jesus. This man was waiting for when Jesus would command that cloud out of the way. Então o homem estava à espera que Jesus possasse expulsar a nuvem que estava adiante dele. But Jesus didn't do anything about it. Mas Jesus não fez nada sobre isso. Não moveu uma palha sobre isso. After some time, depois de algum momento, the man became provoked against that cloud. That cloud. Então o homem sentiu-se provocado perante a nuvem e estava impedindo de ver Jesus. E falou com essa cloud. Então ele falou com essa nuvem. Eu comando em nome de Jesus, get out from that place. Eu te ordeno, ó nuvem, em nome de Jesus, saia da minha frente. The cloud disappeared. A nuvem desapareceu. He continued his talk with Jesus. E ele continuou a sua fala com Jesus. Sim. Later he asked Jesus. Depois ele perguntou a Jesus. Lord, Senhor, when that cloud came between us, quando essa nuvem veio entre nós, I was waiting for when you would drive it away. Eu estava à espera do Senhor para tirar essa nuvem. And Jesus also told him that I also was waiting for what you will do about it. Jesus também disse ele, ó, eu também estava à tua espera para saber o que que você poderia fazer para remover também essa nuvem. Because I have given you power. Porque você tem te dado poder. I have given you authority. Você tem te dado autoridade. I expect you, I expected you to use the power, the authority I've given you. Eu estava à espera só para você usar o poder, a autoridade que eu tenho te dado. You are not to be afraid. Vocês não são para ter medo. You have power, use it. Vocês têm poder na vossa mão, use it. You are not to 
For this matter belongeth unto thee, we also will be with thee. Be of good courage and do it. Levanta te pois, tu que te pertence este negócio, e nós temos contigo. Esforça-te e faz assim. This is what was called Ezra. Então foi isso que disseram a Ezra. Ezra, Ezra, don't sit still. Não fique calmo. This matter is in your hands. Este, este assunto está na tua mão. Everybody is waiting for you. Toda a gente está te esperando. Alô, levanta te Take action. Entra em ação. We will support you. Nós vamos te apoiar. Yes. Yeah. What? What? What's required was action to be taken. Então, o que foi requerido aqui é ação para ser tomada. Here, Ezra was the appropriate person to take that action. Aqui vimos que Ezra era a pessoa ideal, a própria, para tomar esta ação. Both God and me were waiting for him and would support him. Amos e Deus, estamos à espera até de Ezra, nós vamos apoiar. He knew all he needed was fearlessness. Todo o quanto ele precisa é o não medo, não ter medo. Fearlessness, courage and action. Então, o não medo, a coragem e a ação. This may be your situation. Essa pode ser a tua situação. You are, is, you are looking for school. Everybody is waiting for who will rise up and say, I will go to school and you take it seriously. Então, people will help you. Você quer ir para a escola e não está fazendo nada. Deus me vontade de que eu vou estudar, então as pessoas vão te apoiar. You, 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 you are looking for war. People are waiting for when you begin to be. You are very serious and earnest. Looking for war. People will help you. E nada já aprovou o trabalho, mas você não está levantando seriamente porque a pessoa está lá à espera de pessoa que é sério para trabalhar. There are issues in your life that are in your hands. Rise up and do something about it. Ah, assuntos que estão na vossa mão para fazer. Levanta e faça. Maybe you are having problem with somebody. Talvez você tenha algum problema com alguém. And you have been bearing the butter. E você está a suportar com isso. You have been patient with it. E tem sido paciente com isso. And the situation also has continued. E a situação também está a continuar. How long will you bear? Quanto tempo vai suportar? Now the Holy Spirit is saying, rise up and go and meet that person and settle the issue. Mas o Espírito Santo está te levanta, vai ter com essa pessoa e acerta o assunto. Rise up. I'm going to discuss that matter over and let the matter be over. How long will you not be talking together? How long will there be cool, cool relationship between you and somebody? Até quando tem aprovar dessa relação, esse relacionamento frio, sem amizade entre você e aquela pessoa. And this matter belongs to you. You know what to do. Rise up and go and do. Esse assunto, essa situação pertence a você. Está na sua Não, levanta e faça. And God will help you. E Deus vai te ajudar. As you rise up to do what will bring your salvation, God will help you. Como vai levantar para fazer as vai trazer a tua a tua salvação, Deus vai te ajudar. Through your action, your life will be blessed, and other people too will be blessed. Através da tua ação, a tua bênção será e também tu vais abençoar também os outros. Why sit me still? Until we die. Ficamos sentados calmo até que nós morremos. Why will you sit still from year to year until 
things are spoiling around you. You get lost from many things that think a lot of their scores to not in the peace. Examine that issue well. Is that me now so from today? That who Satan has been doing against your family. Do you know what I'm saying? Very controversial family. And you have been bearing it. You go to that for a day for me to pay. That evil step that one that other person has been taking against your law. And you have been bearing it. The attack Satan has been bringing against your way, against your business. The attack is that Satan has tried to come in, come in and take your work. And you have been bearing it. And you want to turn this way, Satan has gone there to block you. You will say that the attack is that Satan has just allowed to block you out to come in. You want to go the other way. Satan has come here to block you. Satan has come here to come in. Satan has just allowed to block you out. You are seeing what Satan is doing in people around you. You are seeing what Satan is doing in people around you. You are sitting quiet. 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 You are
com a autoridade da vossa mão, ainda permite em Satanás, de convosco no sol para o promesso do sol. O Senhor está esperando por você, Deus diz, Rise up there, and face that evil spirit. Deus diz, o Senhor está à tua espera, só também deve te levantar e luta contra esse mau espírito. Rise up there, and, and, and face that evil spirit, I have given you power to win over the world. Levanta, encara, luta contra esse espírito, do que eu vos dou poder para lutar contra ele. So, what God is saying is, Children of God, you have power. The word of God you have been hearing. You have power. You suck what to go. You suck the name of Jesus. You will win over the devil. O Davia, o Freita, o Davi José, filhos de Deus, vocês têm autoridade. Tem poder. No nome de Jesus, o Rotazão levanta o uso deste poder. The promises of God are yours. A promessa de Deus é vossa. The blood of Jesus Christ is there for you to use. O sangue de Jesus está aqui para vocês usarem. The word of God is there for you to use for this item. A palavra de Deus está cá para vocês usarem. Vocês possam usar contra Satanás. The name of Jesus is there for you to use against Satan. No nome de Jesus, vocês têm para ser usado contra Satanás. Why sit you down until you die? Por que que Deus está sentado até que Deus perreça? Arise and set yourself free. Levanta-te e liberta-te a lutar com Deus. So, why are you a patient? Por que que estás passando? You are looking for it, I'm waiting patiently. Você diz, ah, eu... Paciência, eu vou ter paciência. Maybe your case is I'm waiting for somebody to pray for me. Talvez o teu caso precisa de alguém para orar para ti. I wait, I'm waiting for someone to come and, to, and touch me. Oh, eu estou à espera de alguém para vir tocar me por mim. I'm waiting for when I will go and see the pastor. Oh, eu estou à espera até o dia que eu vou ter com o pastor. Maybe the Lord is saying to you. Talvez o Senhor está a te dizer. Who so ever shall say unto this mountain, be down the book, it shall be. Todo aquele que descer a este monte é de ti, não lhe dá assim ser aceito. In the book of Mark, livro de Marcos, chapter 11, capítulo 11, verso 12 to 14, verso 12 a 14, verso 20 to 24, e 20 a 24. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry, and seeing a fig tree afar off. Having leaves, he came, if haply he might find anything thereof. And when he came to eat, he found nothing but leaves. For the time of feast was not yet. And Jesus answered and said unto him, No man eat fruit of thee here after forever. And his disciples had it. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia pelo fome, e vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver-se nela achar, acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou se não folhas, porque não era tempo de filhos. E Jesus falava e disse a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram isto. Vers 20 to 24. And in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots, and Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold the fig tree which thou cursest is withered away. And Jesus answering said unto them, Have faith in God, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed. And without casting to the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. E eles passando pela manhã, viam que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, este é a figueira que tu amaldiçoaste e secou. E Jesus respondeu-lhe e disse, Tenho fé em Deus, porque, em verdade, vos digo que, qualquer que disser a este monte, é que se lança aqui no mar, e não duvidar o seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que, tudo o que pedis orando, crede que o recebereis e tudo isso. Aqui, 
Jesus Christ was passing through somewhere and he saw a fig tree. He expected to find fruit in that fig tree, on that fig, uh, fig tree. When he came to it, he did not find fruit on the fig tree. And it was time for fish. Aqui vimos que Jesus Cristo estava a passar do lugar e ele viu uma figueira. E ele foi à figueira para tentar achar algum espinho da figueira para comer. E ele notou que a figueira não tinha frutos. Now, Jesus Christ had to tell, um, uh, uh, Jesus Christ cleansed that fig tree and said, No man shall eat fruit from you from now forward. Então, Jesus imediatamente amaldiçou a figueira e disse a figueira que ninguém vai comer o fruto que você produzir. The following morning, as he was passing by again with his disciples, they noticed that that fig tree had dried up. Na manhã seguinte, Jesus passava pelo mesmo caminho com os seus discípulos e eles notaram que a figueira que Jesus havia amaldiçoado ficou. Jesus cried, I mean, uh, 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 the, 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 then they told Jesus, oh, Master, the fig tree that you cursed yesterday has dried up from the roots. Então, alguém disse, que foi preso, disse, Mestre, a figueira que Senhor amaldiçoou ontem, secou. Then, Jesus Christ said unto them, Então, Jesus lhe disse, Have faith in God. Tenham fé em Deus. Rely on God in your life. Descansa em Deus na vossa vida. Completely trust in God. Confia completamente no Senhor. Depend upon God. Depend em Deus. Use the power of God. Use o poder de Deus. I am telling you. Eu estou a vos dizer. Whosoever shall say to this mountain. Qualquer que disser a este monte. Get removed. Remove from this place. And, and shall not doubt in his heart. So now you be there and say for a song. And shall believe that that mountain shall move. Must pray to wait the month by say removed. It shall be done for him. Therefore, we you have a desire. Pray about it and believe that you have received the answer. Now, so, when you say to him, "The Lord, all of the Lord's things, He came to Jesus to respond." Here, the Bible says, "Whosoever shall say, 'Aqui a Bíblia diz, qualquer que disser, onde tu dizes mountain, a este monte, do you have a mountain in your life to touch? O que é que você tem? No monte na vossa vida, a city in your body. Talvez uma doença no vosso corpo. Don't be waiting for somebody to come and pray for you. Não fique à espera de alguém para vir orar para ti. Although of course there are times people have to pray for you. Embora há momentos que as pessoas podem orar por ti. But I am saying God says, you say to that mountain, get your knees. Mas eu estou a dizer, que Deus também está a dizer, diz a outro monte, vai, é assim. Say that sickness with the work of God, with the name of Jesus, and get it removed from the land. Cara, esta doença, o pão do nome de Jesus, e o reprovo da irmão dessa doença na vossa vida. You can do it because power is in your land. Vocês podem fazer isso porque o poder Speak God will justify your way. Fala e Deus vai justificar a tua palavra. Make your decree and God will establish that decree. Faça um vosso decreto e Deus vai estabelecer o mesmo decreto. Whosoever shall say to this mountain, get up! Qualquer que disser a este monte, é isso. Get out of my way. Sai do meu caminho. Get it, say it to that mountain. Continue a dizer a este monte. Say it and believe. Diz e crê. 
Why do you keep quiet? Go take my bench. Why do you keep silent until you die? Go take that up from an insane theater of the attack of the Samoa. You are saying, I am waiting for what God will do. You said, you are to a spare and I want that day to do what I want to a spare. While God is waiting for you to do the right thing. And quant to do that a spare and the people are facing a cause of correct. And if that is the trouble, in this is the end of the day. Maybe the Holy Spirit is telling you, telling you, call upon your God. As all the Spirit sent out to say, climb a day. Call upon your God. Climb a day. In the book of Psalm 50, La, on the book of Psalm 50, we read verse 15. We read verse 15. Psalm 50, verse 15. Psalm 50, verse 15. The Bible says, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. You are your trouble, and you are just going to your room and lie down there. God says, Open your mouth and call on me. Você está com problema, vão para casa, entra no vosso quarto, deita sobre o vosso poder, você está de ver, levanta e volta a mim. You are in trouble and you just sit down still and you're not opening your mouth. God says in the day you find yourself in such trouble, Open your mouth and call on me. Estás no problema e ainda estás sentado, calmo, sossegado. O Senhor está dizendo, no dia da tua angústia, clama a mim e eu vou te ouvir. In the day of trouble, you are afraid. No dia do problema, da angústia, você está com medo. You are confused. Você está confundido. You are in pain. Estás com dor. Your life is threatened. A tua vida está ameaçada. All you need is call upon God and God will give you a testimony. Todo o quanto precisas é de clamar e vocar ao nome do Senhor e o Senhor vos dará testemunho. Can, is it difficult to call on God? Será que é difícil clamar a Deus? Are you too old to call on God? Será que é tão velho para clamar a Deus? Are you too sick to call on God? Será que está demasiadamente doente que não pode Are you too ignorant to call on God? Será que esta é um ignorante, é uma pessoa que não sabe mesmo de nada para clamar a Deus? Are you too weak to call on God? Será que estás demasiadamente fraco para não clamar a Deus? God wants to hear your voice calling for help in the time of trouble. He will do a miracle in your life and turn your case into a testimony. O Senhor quer fazer você falarem dentro do vosso problema levantem do vosso problema clama a mim e eu vou resolver os vossos problemas why did we still until we die we get a help from the Lord and the Lord expects you to do something for your salvation o que é que estás ainda calado à espera do Senhor sabendo que o Senhor está a te dizer para levantar Peça ajuda. Se eu quero ter peça me ajuda, eu vou vos ajudar. Maybe as you are, you are sitting down. Talvez como vocês estão a sentar. You, so, you, some things have faced, I mean, some things have confronted you, and you even want to turn back. E alguma coisa está confrontando e vocês querem voltar para trás. You have faced some difficulties, and you want to surrender. Eu estava a encarar certa dificuldade e quer render, quer desistir. The, and the The Lord is speaking to you and saying, No, go forward. To say that is it. Now, continue. Don't give up. Now, go forward. Now, resist us. Vai em diante. I am behind you. Go forward. Eu estou por detrás de vós. Vai adiante. That mountain shall be removed from your way. Go forward. Este monte será removido do teu caminho. Por essa razão, marche para frente. In the book of Exodus. Livro do Exodus. Chapter 14, Apetro 14, verse 15 and 16. Siglo 15 is the same. The Bible tells us here. A Bible nos diz cá. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. 15. And then this is the word of Moses. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. 
but lift thou up the rod and stretch out thine hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. In two, levanta tu azar, extende a tua mão sobre o mar, em frente para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. The enemies were pursuing after the children of Israel. The Red Sea was before them. They found themselves between the Red Sea and the Egyptians pursuing after them. They were greatly afraid. Where were they running to? There ahead of them was the Red Sea. How could they cross the sea? There was no way to turn to. To the right there was mount, there were mountains to the right, mountains to the left, and the city in the front of them, the Egyptians pursuing behind them. They were trapped. Ao lado direito havia montanhas e montes, que o esquerdo também havia montanhas e montes, e também à sua frente havia o mar vermelho, e atrás havia os Egipto, não havia lugar para correr. O povo estava descorrendo. O povo estava com desânimo. O povo estava afraid. O povo temia. Eles pensaram que o tempo da morte já chegou. Eles choraram. O Senhor disse a Moisés. Please tell the children of Israel that I said they should go forward. Now, so this Abuzesh did our children to Israel to release marching. Don't mind the Red Sea before you. God says, go forward. Now we brought a man who made a study at the verse, marching. You are not seeing a way out, but move. The Lord says you should move. O Senhor está a ver nenhum caminho a vossa forma sopa de ver macho. It's because God knew what He would do to the Red Sea. É porque Deus já sabia o que Ele ia fazer com o mar vermelho. And He said, I need, I need a way in the wilderness. Ele disse que eu farei um caminho no deserto. I need a way. Eu farei um caminho. Where there is no way, I will create a way for you. Go forward. Ali na hora de não há caminho. Eu vou fazer o caminho para vós, por isso marchem. God can make all things possible for your life. Go forward. Deus pode fazer tudo possível para vós, por isso vós vá marchem. God will change situations for you. Go forward. Deus vai mudar a vossa situação, por isso marchem. He told Moses, Ele disse a Moisés, to raise up the rod in his hand, para levantar a vara na sua mão, and Stretch that rod over the sea. We stand there, a vara for the man, and divide it. So divide it, O man. So that the children of Israel will cross on dry ground. The children of Israel will cross on dry ground. That was exactly what happened. So we had a man to carry on. As Moses stretched that rod as the Lord commanded, the Moses stand there, a vara for the Lord to divide it. Over the sea, for the man, the Lord caused a mighty wind to blow upon the sea. And this wind pushed the water up, such that the water could not flow down. The water stand stood up as a wall. O mar de um lado e de outro lado, e o mar permaneceu como uma muralha. And the water and the children of Israel crossed on dry ground. E os filhos de Jó atravessaram, passaram no mar seco. The impossible has become possible. O impossível tornou-se possível. The God of nature has created a way. O Deus da natureza criou um caminho lá. So you are sitting there. Então você está sentado. Maybe the Holy Spirit is telling you too that your situation is like the children of Israel. Move forward. As the Spirit is telling you, I will do this. To address the situation, I will address the situation and the problem is all in control. The Spirit is telling you, move forward. Move forward. Move forward.
and the enemies that are coming behind you, they, they roll the mountains in the left and on the right, and they race before you, all these things are threatening you, the Lord said, don't listen to your fears. The fears in your mind, don't listen to them, go forward. Your eyes have brought information to you that see this is impossible, see this, see this, see that. The Lord said, don't listen to what your eyes are saying. I say, go forward. Será que vais conseguir vencer? Os seus não preocupam com os seus olhos. Apenas movem e marchem. Your ears are hearing the sound of the enemy as they are running cr 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 after you, and you are seeing this thing that you say, "What will I do?" God said, "Don't listen to what your ears are saying." I say, "Go forward." Então os teus ouvidos podem estar ouvindo certos barulhos. Os teus ouvidos estão aqui atrás e você está a ver mar a tua frente. Você está a dizer, "Não escuta, não dá ouvidos nos teus ouvidos. Apenas marchem e vão adiante." Lift up the rod of prayer. Levante a vara da oração. To go. Para Deus. At that time. Naquela altura. And stretch the rod of faith over the problem. Levante a tua vara da fé sobre este problema. And you will win over it in Jesus' name. Você será sobre este problema em nome de Jesus. The solution of God will come. Miracle will be done. A solução de Deus virá e o milagre virá. Praise the Lord. Glória a Deus. That's what we're saying. Why sit we still until we die? Who can say we are? Why give up in on life? Think there's something you can do. You say I don't know what is happening. Satan is fighting against me. Você diz eu não sei o que fazer, mas Satanás está a lutar contra mim. Satan has set up a battle against me. Satanás já colocou I don't know what happened. He is putting, he is forcing me to commit sin. He is bringing temptation on my way. He is filling my mind with evil thoughts. He is bringing thoughts of immorality to my heart. He is making me to feel provoked over little things. Fazer sentir enguiçado ou provocado por coisas que estou nessa hora. Satan is bringing people, mean women on my way to pull me down. Satanás está a usar homens, mulheres para vir me derrubar. And you are saying, oh God, help me. E o texto está sempre a dizer, oh Deus, ajuda-me. And God is saying, the matter is with you. Deus está a dizer também, este problema é teu. If you allow that temptation to cause you to fall, you are guilty. You are guilty. The matter is with you. Se você permitir essa tentação para cair, você é culpado. É culpado porque o problema está na tua mão. If you allow that temptation of Satan to overcome you, you are responsible. Se permitir a tentação de Satanás para cair, é responsável. You are responsible for the evil thoughts. If the devil, if the devil brings lust to your mind and brings all this greed and every kind of thing, and you accept them, you are responsible. Você aceita todas as consequências. Todos os lados que Satanás traz para ti, és responsável para isso. Because there's something you have to do. Porque há alguma coisa que tens que fazer. And the Lord may be telling you in the book of James, chapter 4, verse 7. O Senhor pode te dizer o mesmo que está em Tiago, capítulo 7. James, chapter 4, verse 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Se você dá o espelho a Deus, resistir ao diabo e ele fugir. Rise up against that devil. Resist your own fear. Stand up against that evil thought. Rise to fear contra esse pensamento maligno. Rise up and resist that lustful thought and feeling in your body. Levanta e resiste esse pensamento da concupiscência. 
Sentencia, pensamiento, locura, no te ocurre. Si tú rises up to do it, it will cease. Si tú te levantas y resistes, tú no vas a cesar. Doctor, trouble in your mind will cease. Este pensamiento está perturbado, tu mente va a acabar. The feeling you'll be having that is a clean feeling will stop. Aquel sentimiento que tienes que el mundo va a parar. Submit yourself to do to the will of God. Si estás en la voluntad de Dios. Submit yourself to the holiness of God. Permita-se a vontade e a santidade de Deus. E resiste ao diabo. Você pode vencer contra o 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 diabo. Você
esposa de un poder na vida ora si muito fácil assim they are not determined in their prayers they don't even exert any energy no strength they are still resolved e uma vez como eles não exercitam força poder na oração não há resultado and they say oh god i'm waiting for you e eles dizem oh deus eu estou a tua espera and the lord may be telling them shout yes. for the lord has given you the victory so that the pastor was given to the deus tem nos dado a vitória in the book of joshua livro de josué chapter 6 capítulo 6 verse 16 and 17 versículo 16 e 17 the bible tells us saying a bíblia nos diz cá And it came to pass at the seventh time when the priest blew with the trumpet Joshua said unto the people shout for the Lord has given you the big the city Joshua chapter 6 Verse 16. 16. E sucedeu que tocando o sacerdote a sétima vez a cozinha, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Verse 20. 20. So, the people shouted when the priest blew with a trumpet, and it came to pass. When the people heard the sound of the trumpet, And the people shouted with a great shout that the wall fell down flat so that the people went up on into the city every man straight before him and they took the city Gritou o povo, o povo tocando sacerdotes as buzinas, e sucedeu que ouvindo o povo sonindo a buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Gritai! Gritai em nome de Jesus! É lá onde está a tua vitória! O grito da fé! Clama este nome com todo o teu poder! É lá onde está a tua vitória! É lá onde está a tua libertação! na presença do Senhor que é o bom Senhor grita glória a Deus quando você quer gritar aleluia grita mesmo aleluia quando você para dizer amém grita grande amém quando você usa o seu poder você põe o seu poder na tua oração você usa o seu poder para a batalha o Senhor vos dará a vitória 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 as doenças vão humilhar-se de Agnó todas as coisas desaparecerão você vai dar Deus de gritar você vai abrir a tua boca e orar e acho que todas as tentações vão desaparecer esses sentimentos que estão no teu corpo vão desaparecer porque você vai usar por mim grita o Senhor vai nos dar a vitória grita o Senhor vai nos dar a vitória com todo o vosso poder Luta, guerrilha. Quando você vê duas pessoas a lutar, eles usam toda a força que têm. Eles põem a cara severamente. Você diz também: usa o vosso poder. E luta. Luta o nome de Jesus. E alcançará a salvação. Toda a coisa. Qual é que você é? Ou o nome. Shall be saved. Oh, be 
Aquele que tocar o nome do Senhor shall lose. Oh, ganhará. Therefore, with all your power, you are going to pray. You cannot overcome the Lord. You cannot overcome your besetting sin. You can be healed. You can win over that tormenting spirit. You can be spiritually revived. You can be spiritually revived. And it will work for you. And you put the gun in your hand. Shoot. With the sound of the gun, an enemy will flee. And I said, whosoever shall shake this mountain, open your mouth and speak. Open your mouth and speak. Curse that tree. For it shall die away in your heart. Call upon God. He will answer the prayer. And the people will testify. Lord is saying, go forth. He will be with you. And an impossible circumstance is possible. He said, resist the temptation. Resist the temptation. He shall disappear. Disappear. And rise up and shout in the name of Jesus. Spread it all your power. Go on, go with all your power. God will answer you. Oh, some Jericho will fall flat to your life. The power will fall flat to your life. In Jesus. Yes. It will work. It will work. It will work. How long will you be sitting down? Why don't you tell me what's the matter there, Santa? This is just the devil, he will flee from you. All those thoughts will bow if you are serious. Go on, 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 go on. You have just listened to the man of God, Pastor Paul Ricker, the International Director of Holiness Revival Movement Worldwide, with headquarters in Abuja, Nigeria. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other messages and literature of the ministry, contact 081-3635-6813 or 080-5683-4300. Or email holiness revival movement at gmail dot com. Thank you.